Bonjour et bienvenue à la toute première émission de La Pêche Média. Je suis ici aujourd'hui avec ma collègue Lisa Uchanki. And Gillian Kirkland. Nous allons jaser aujourd'hui en tête à tête avec le maire Guillaume Lamoureux. We can talk about internet access in AFI's area. Nous allons aussi parler d'une nouvelle auberge animale sur le chemin de l'arc. And for some good news, we're going to meet with Bistro Rutherford on the Christmas dinner. Finalement, pour conclure, nous allons parler du nouveau projet de parc à Machin. Uh, bonjour, Monsieur le Maire. Bonjour. Euh, vous pouvez m'appeler. Est-ce qu'on est qu peut s'appeler par nos prénoms? Très bien. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien. Uh, oui, ça va bien, merci. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de faire une entrevue avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Euh, puisque je suis nouvelle dans la région, tout comme ma collègue Lisa, on aimerait savoir d'abord comment vous êtes rentré en politique, qu'est-ce qui vous a apporté à vous proposer comme candidat pour la mairie. Mm -hmm. Oui, bien, je pense qu'il y a un contexte plus, euh, presque global, tu sais, je, je, je considère qu'il y a... Il y a plus de jeunes qui doivent s'impliquer en politique, là, puis ça, c'est vrai partout dans le monde. Tu sais, moi, j'ai euh, 37 ans, donc à l'époque, j'avais 34 ans. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, au niveau de la, de la scène politique locale, euh, on avait un, un très bon maire, là, M. Bussière, qui était là, qui était là pendant 20 ans, qui avait été euh, conseiller municipal 8 ans auparavant. Et puis, euh, il y avait eu plusieurs élections au travers du, du parcours de M. Bichard qui avait été, où le, M. Bichard avait été nommé par acclamation. Donc, l'idée d'offrir un, un choix à la population, euh, de dire, bon, oui, on peut continuer dans la, avec M. Bichard, mais on peut aussi, euh, si quelqu'un d'autre, si personne se présente, les gens n'ont pas le choix. Tu sais. Donc, il y avait la, la question du choix, puis la question du... Euh, du changement. Moi, personnellement, la, la transparence, l'engagement citoyen, la communication, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis, euh, si on demande aux gens comment ça, ça, ça se passait avant, c'est peut-être quelque chose qu'on on, qu on priorisait moins à l'époque. Euh, puis, euh, au niveau de mes, je dirais, de mes motifs personnels euh, ou de mes intérêts personnels, moi, je considère que tout être humain doit, euh, à un moment ou l'autre de sa vie ou tout au long de sa vie, s'impliquer dans sa communauté. C'est un devoir citoyen qu'on a tous. Puis on, on réalise, on, on concrétise ce devoir-là de, de différentes façons. Moi, je me suis toujours intéressé à, euh, que, à par exemple, quand mes enfants sont, ont commencé le CPE, je me suis, euh, j'ai rejoint le conseil d'administration du CPE. J'étais propriétaire d'un condo. J'étais sur le conseil d'administration du condo. J'étais euh, membre d'une école d'art martiaux. Ben, J'étais impliqué euh, au, au, dans, euh, je dirais, dans au niveau de la gestion de l'enseignement, tu sais, je me suis toujours impliqué comme ça un peu partout où j'ai été parce que je considère que si personne ne le fait, bien, ça ne fonctionne pas. Euh, donc voilà en gros là, pourquoi je me suis lancé. Puis euh, je, je dois mentionner aussi que je travaillais dans une MRC. Donc je, je, je commençais à être familier à la, à la chose municipale. Je travaillais avec des élus sur des, des comités régionaux. Euh, je voyais un peu euh, comment l'organisation municipale fonctionne, la législation municipale, puis ça, ça m'intéresse beaucoup. Fait à la base, un, devoir, un, un désir de servir ma communauté, mais aussi toute une série d'intérêts personnels pour euh, l'administration, la politique, la, la, la réglementation, etc. OK, voilà. great. And so on that note of citizen implication, I noticed that all the meetings that are held at the municipal council are in French as yeah. are most of the documents that come out. There's a little bit of translation, but not everything is right. translated. So how do you propose that Anglophone citizens in the area participate in the democratic process? You're, you're new to La Pêche, is that correct? Okay. Mm -hmm. So uh, before the pandemic happened, um, we had uh, a great person, someone I, I, I find quite professional and uh, love to work with, Mrs. Rachel Newton who was working uh, account during council meeting. She was on site and uh, we were providing every citizen who required them uh, uh, record, uh, translation devices. So Mrs. Newton would, was doing immediate translation. People could attend, listen to the translated uh, version of what I said. Uh, and Ra Rachel was constantly reminding me, I want to slow down, slow down. You know? uh, um, when the pandemic hits, so first we had to switch to uh, video conferences uh, conferences on Zoom, for instance, uh, and it became quite clear uh, that uh, there were going to be technical 
challenges for providing the same services. And the person we were working with, uh, Mrs. Newton, also had uh, some some challenges or issues. You know, she wasn't too familiar with the technology. She wasn't as com as comfortable. So uh, that's why we decided from this moment on, or we had no no choice but to uh, put on hold the translation services. Although, and I said it uh, repeatedly during council meetings, uh, if people come and they you know they struggle to understand something in French, I'm happy to uh to translate you know uh something i've said or and respond to them in in both languages and you have to understand also that uh the municipality of la pêche while we have a a strong uh you know we have a i believe it's like 40 percent of our population is english so we while we do a lot of effort to translate a lot of the documents we produce well you know we were translating the council meetings before we had to switch to video conferences uh, we publish a lot of reports or, uh, or uh, I'd say, uh, uh, governance documents, if you look at our strategic plans or annual reports, all of them are translated. We do this out of um, care for uh, transparency and good communication. But technically, like we're a francophone municipality, as opposed to a, a bilingual municipality. And there's, now I'm talking about legislation. There are things we do that we do willingly that we don't, do not have to do. So we, I think if you step back and look at our overall performance in uh, providing services in English, we're, we're, we're doing extremely well. Uh, but the immediate issue with, with council meeting is, is one that I recognize. And so while we're still struggling to find a way to do this, in the meantime, I'm happy to uh, to help citizens navigate the, the council meetings if they... Okay, so that brings up a few questions. First of all, are the, the interpretation services that were provided by Rachel Dutte, she's mm -hmm. still the person, were, was she doing that on a voluntary basis or do you oh, have no, no, a budget, no. you have a budget oh, yeah. from the that's, municipality for that? That's correct, yeah. Okay, uh, and so that's part of your budget. So you have a budget for interpretation and then you have a separate budget for translation? Oh, no, yeah. I mean, you're asking me very specific questions that I, I cannot respond like we have a, a budget to translate documents we have a like I, I don't know if they're separated if they're all together I, I I'm not sure I mean I could I could find out you could send me like a very specific questions and I could try to you know, okay. ask uh, internally how it works yeah I just I noticed that some of the um the legal documents uh where it gets into very legalistic jargon are exclusively in French and you know, I know that legal jargon is a, cha a challenge for right. people even in their native language, yeah. but then uh, yeah. it, it becomes really hard for people yeah, and to access that. You're raising a good point also. Even though we had uh, in, like a, how do you say tra uh, traduction en instantané? Uh, Simultaneous interpretation. Um, yeah. The French, you know, we are a French municipality. The French always uh, prevails. You know, if, for example, um, our translator at the time would have, uh, uh, you know, it's some. I speak too quickly, and then she she says something. It's not quite what I said. What prevails is what I said. Same for any translated translated documents that we produce. The mm -hmm. the legally, like the front, you know, if there if someone notes a a, a discrepancy, uh, the French prevails. And that now we're just talking. It's not a question of uh, of values or anything. It's a question of legality. So when you mentioned earlier that La Pêche is not an officially bilingual municipality, are there any bilingual municipalities in the province of Quebec? I believe so, yeah. And there's a list. And I, I think the closest one to us is Chelsea. Uh, and there's a whole, and I, I'm not at all uh, uh, super uh, proficient in the matter, but there's a whole legal, uh, the, you know, there's a legal procedure to for a municipality to 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 have a, a bilingual status or an anglophone status, uh, uh, but yes, there are there are uh, bilingual community uh, municipalities like legally in Quebec. Okay, and I believe it has to do with the percentage of the population that's speaking. I believe so. Alors, um, pourquoi y a-t-il un service inégal internet dans la région, et quelles mesures prenez-vous pour assurer un service adéquat à tous les résidents? Ouais, puis c'est intéressant uh, la. Votre question est intéressante. D'abord, pourquoi est-ce un service qui est inégal? Euh, contrairement, par exemple, moi, le parallèle que je fais toujours, pour que les... c'est celui avec lequel je m'explique le mieux la situation, c'est quand je fais un parallèle avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est une société d'État. Euh, puis le, le Québec, on a choisi à l'époque que tous les Québécois allaient être branchés 
à un service d'électricité. Euh, peu importe où ils habitent sur le territoire québécois, s'ils habitent dans une ville, en, 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 dans une municipalité très reculée, euh, loin au nord, par exemple, peu importe la densité de, 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 de Québécois qui habitent dans un certain territoire, tous les Québécois auront un service d'électricité. Euh, le service des télécommunications au Québec, ce n'est pas une société d'État. C'est un, une espèce d'amalgame de, de, majoritairement de grandes entreprises privées, de petites entreprises privées et d'organismes sans but lucratif qui offrent des services de, télé, de, de télécommunications. Donc, ce qui, à la base, euh, largement dit comment le service est offert sur le territoire québécois, c'est le marché. Euh, un des, donc, puis... Quand on pense à Hydro-Québec, Hydro-Québec possède une immense infrastructure de, de poteaux électriques, des, des millions de poteaux électriques au Québec. Euh, là, il y a des fournisseurs de services Internet, des grands, qui possèdent eux aussi un, une, grande, une grande, pas une flotte, mais un, un, un grand nombre de, de poteaux pour transporter, un, ou, euh, ouais, pour, euh, transporter la, les données partout sur le territoire. Donc, à la base, ce qui explique la situation à la pêche, l'espèce de mosaïque de services qu'on voit à la pêche, c'est le fait que la pêche est très... Euh, c'est 600 km carrés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, puis la densité de population a fluctué énormément à la pêche comme par kilomètre carré. Notre densité moyenne, c'est 13 habitants par kilomètre carré, mais il y a des endroits où il y a une personne au kilomètre carré, puis il y a des endroits où il y a euh, 100 personnes au kilomètre carré. Puis ça se reflète dans les services qui sont offerts parce que tous les services euh, qui sont offerts, les différentes technologies qui sont offertes ont des coûts différents euh, à, à, pour, pour leur installation. Comme par exemple, la fibre optique, euh, c'est probablement le, le, le service qui, euh, qui coûterait le plus cher à, à, à déployer sur une zone où il y a très peu de densité de population. Par, puis il y a des, il y a des, il y a, par exemple, il y a des chemins à la pêche où, sur, mettons, 8 km de chemin, il y a 6 habitants. Puis, il y, a des, il y a des endroits où il y en a, euh, tu sais, on pense à aux, des, des périmètres urbains, là, Wakefield, Saint-Cécile de Macham, là, il y a énormément de gens dans une toute petite concentration. Puis, ça se reflète dans les services qui sont offerts. Fait qu'il y a des gens qui n'ont juste accès qu'à des services satellitaires comme ExploreNet, par exemple. Puis, il y a des gens qui ont une multitude de services disponibles parce qu'ils habitent dans une zone où il y, a un, il y a un plus grand marché. Fait que c'est ça, à la base, qui explique la situation actuelle. C'est... Le, le, puis là, je parle, c'est comme si je, 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 pour expliquer comment ça fonctionne, je dois m'approprier le langage de l'entreprise privée. Fait que c'est une question de rendement sur investissement, en fond. Euh, maintenant, ce qu'on fait pour, je dirais, pallier à cette grande disparité-là au niveau de la densité de population, dans le fond, puis, de, puis par rapport à l'intérêt varié des entreprises privées à, à offrir des services sur le territoire, on doit. Nous, notre stratégie, puis je travaille, on, on travaille beaucoup avec un, 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 un consultant bénévole, euh, quelqu'un à la, ben, la semi-retraite qui est venu nous aider à faire avancer la cause d'Internet, M. Pablo Sanchez. La première chose, qu'on, en fait, notre, notre stratégie, c'est d'aider les fournisseurs de services Internet à nous aider. Tu sais, la municipalité, quand vous dites « qu'est-ce que vous faites pour assurer un service adéquat? » Bien, il faut reconnaître d'abord et avant tout que la municipalité, on n'est pas un fournisseur de services Internet. On est un gouvernement municipal. Donc, notre stratégie, c'est d'aider les fournisseurs de services Internet à euh, déployer leurs services sur notre territoire municipal. Il y aura toujours des solutions fibrées, euh, filaires, donc la fibre, de, de techno des technologies sans fil. Puis plus récemment, la, la, vous faisiez référence à la séance du 23 décembre, on, on appliquait sur le volet à réponse rapide euh, du... Euh, c'était du ministère de l'Innovation, des sciences et du développement économique euh, canadien pour euh, qu'une cellule de Starlink soit créée à la pêche. Euh, donc là, on parle de nouvelles technologies, une te technologie à, satellitaire à basse orbite qui euh, rencontre de loin les, les, nouveaux, les nouvelles exigences du CRTC parce qu'on reconnaît qu'il y a des secteurs du, du territoire où il n'y aura pas de services plus conventionnels comme euh, filaire ou bien, ou bien même... Euh, sans, sans fil. Là. Donc, pour quelqu'un qui, qui a un accès inadéquat à Internet actuellement, quelles mesures est-ce qu'ils peuvent prendre pour euh, faire Écoutez, un dossier? Ben, le, malheureusement, je veux dire, euh, si les gens 
doit, tu sais, habite dans un, dans un endroit où il n'y a immédiatement rien de disponible. Malheureusement, les, les gens, il y, a, il y a toujours des services satellitaires conventionnels comme ExploreNet, mais là, les, 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 la capacité est, est limitée au niveau de la, de la qualité du service. Puis, il y a des gens qui doivent utiliser des services de, de données cellulaires, malheureusement. Tu sais, ce qu'on remarque, c'est que le, le temps nécessaire au déploiement des, des nouveaux services, même quand on obtient des tickets, même quand un, un fournisseur obtient des subventions, c'est des fois quelques années avant que le projet soit complété. Fait Il y a des gens très conscients qui doivent, je suis très conscient, qui doivent utiliser des, des données cellulaires, puis ça coûte, ça coûte des centaines de dollars par mois là, dans certains cas. Avez-vous euh, grand espoir que la page se fasse approuver pour euh, le programme Starlink euh, avec le gouvernement fédéral? Euh, oui, j'ai. Je reconnais que le, le projet est novateur, mais il est très bien monté. Fait que j'ai grand espoir, oui. Puis mon espoir, euh, puis là, si on recule un peu, mon, mon, mon plus grand espoir, il est avec Cogeco. Puis je vous explique. Euh, puis puis, 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 puis ça, ça va me permettre de vous expliquer aussi ce un des grands, une des grandes réussites qu'on qu a, qu a fait à la, à la pêche récemment. Là. Donc, Cogeco a appliqué sur le programme provincial euh, qui s'appelle... Euh, région branchée. Puis, euh, il y a eu une annonce euh, préliminaire qui a été faite à l'été dernier confirmant que Cogeco avait obtenu du financement euh, à la MRC des Collines, dont à la pêche. La, la province, il y a certains retards qui, qui je ne sais pas si ça découle de la province ou du fédéral, mais les annonces, les, les annonces officielles et les détails du pro, du, des projets retenus devraient être annoncés puis on, les, les dates sont constamment repoussées, mais peut-être en janvier, peut-être en février, mais euh, incessamment. Puis, j'ai grand espoir que le projet de Cogeco, le déploiement de Cogeco éventuellement à la pêche va être très important. Euh, puis, une des grandes, je vous, je vous, on, on se posait la question, qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour euh, aider le déploiement de fournisseurs? Ben, nous, euh, oh, pardon, le, le déploiement de fournisseurs Internet, euh, avec M. Sanchez, on a, euh, quand on a fait tout un exercice d'analyse de, de, euh, il, 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 il y a un peu plus d'un an maintenant, on a, bon, on a réalisé que la pêche, on est membre d'un réseau de fibres optiques qui appartient à la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Euh, un réseau qui avait été créé il y, a, il y a plusieurs années pour desservir les écoles et les municipalités euh, à travers le Québec. Puis on a de la fibre noire. On a la, 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 le réseau contient sur le territoire municipal de la fibre noire qui, euh, que la pêche, a, on a travaillé avec la commission scolaire, maintenant le centre de service, pour qu'il nous transfère l'accès à ces fibres non utilisées là. Puis les fibres même, ce n'est pas surprenant, à deux anciennes écoles qui ne sont plus utilisées dorénavant, l'école Saint-Joseph de Farrelton à Farrelton, euh, sur le chemin Plunkett, qui est maintenant la place des artistes de Farrelton, puis l'école Sainte-Thérèse à Lac-des-Loups, anciennement le théâtre de la petite école. Fait que là, on a acquéri accès à un réseau de euh, plus de 40 km de fibres. Puis, on a euh, pris toutes les démarches nécessaires pour rendre accessible aux fournisseurs de services Internet, euh, à tout fournisseur qui serait intéressé, accès à ces fibres-là euh, à, à, à travers des, des, des ententes de location. Puis, on a conclu notre première entente de location à la séance de ce lundi. Ça fait que pour moi, ça a été un, un énorme succès. Cogeco, on a un premier bail de location avec Cogeco qui, euh, qui, selon moi, va jeter les bases là, à leur, euh, leur plus grand déploiement éventuel. Puis si on pense à ce que ça veut dire, c'est que un fournisseur de services Internet qui n'aurait pas accès à un tel réseau de fibres noires devrait investir d'abord et avant tout dans la création d'un tel réseau avant de desservir des citoyens, voyez-vous. Fait que là, c'est comme si on avait, on avait comme euh, fait sauve, sauver une étape très longue et cruciale à une entreprise pour desservir des, 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 des citoyens. Donc, ça, ça a été un... un, un, un c'est comme une, un de mes, une des plus, mes plus grandes fiertés de, dans tout le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant, là d'acquérir ce réseau-là et de, de faciliter le déploiement de, de fournisseurs de services euh, sur notre territoire, c'est énorme puis ça va générer en plus des revenus pour la municipalité. Merci. Je voudrais parler de la nouvelle proposition de parc pour Masha. Est-ce qu'il y a eu une consultation publique? Est-ce qu'il y a eu une consultation publique? Et comment est-ce qu'il y a eu une consultation publique pour assurer la fairness across à travers la région pour des investissements majeurs comme ça? OK. Je pense que c'est important de clarify that 
the consultation that's ongoing is a consultation in, that will nourish the, it's a, uh, the, what do you call that? A uh, plan directeur, plan directeur, uh, you call it a master plan, master plan sure. for uh, all of our parks, all of our existing parks, and this new park proposal in uh, saint cécile de macham So uh, council has not approved yet any uh, expenses going toward that new central park. Uh, and let's walk backward a little bit. Um, when we were elected early on, we realized that um, the municipalities, uh, what we call asset management practices, uh, had to improve overall, you know, both in how we maintain our uh, roads and, and municipal infrastructures, but also regarding our parks. Uh, FCM, the, uh, the Federation of Canadian Municipalities, have a program called uh, Asset Management. Um, we applied on that program uh, for uh, coming up with an inventory of our parks, like a, a plan directeur of our parks, all of our existing parks, to improve our overall uh, maintenance um, of these parks. And this, this, this uh, funding also included uh, coming up with a vision like a master plan for that new central park. Can I ask you how how is this particular location chosen, and why did you choose to invest in yeah, one um, acre park as opposed to many smaller parks throughout the area? Well, we already have uh, more about a dozen parks throughout La Pêche, and uh, can't, like, and you know a lot of them are uh, in uh, Wakefield, you know, uh, but some of them are all across, you know, uh, the 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 smaller. Uh, concentrations like the the like in Duclos, there's one in Duclos that you know there's one in Rupert that there, well three, two uh, one in Lascelles you know um council if you look at our strategic plan that was adopted in 2019 we decided that we would focus our uh we'd focus our attention on urban perimeters we have two urban perimeters in La Pêche, Wakefield and Saint-Cécile de Machin so and if you look at our uh, politique familiale, our family policy, if you look at the like all the analysis that was done in our family policy, you see where uh, our like where our population is located, right? And so you know, uh, forty percent of our population or families is in the Greater Saint Cecilia de Macham, thirty percent is in Wakefield, you know, and then fifteen percent is in like what we what is deemed like a like the northern. Uh, Northwest La Pêche, Northeast La Pêche, right? Uh, and if you, so Wakefield has a lot of businesses and services. Masham has a lot of institutions, you know, the, and the, like, so schools, for example, like I, I described before. So given that we have uh, our, the high school, the elementary school, the, the CPE, uh, the old age homes, you know, it's the perfect location. And there's a lot of infrastructure around there, you know, to create this central uh, attraction, you know, in the uh, in Saint Cecilia de Macham. So it's based on that on that vision, right? And again, um, we no one knows at this point what will come of that vision. Like we're built, like we're creating that this vision. We already have uh, funding confirmed for a, a pump track that will be uh, that will be um, built in this central park we for which we receive funding we always try to get funding for any infrastructure that we we build like external fund, funding from the province or the, the federal government for example uh, we applied for a funding for a multi-purpose sports pad uh, so already we're you know we have you know known pieces of infrastructure that we want to properly locate in this central location uh, but better plan what's coming. You know, there's the new, the, the elementary school is being expanded. You know, there's a lot of, the, the CLSC, the new CLSC is located uh, on this municipal lot as well. We, we have a, an agreement with, for the, relo the, the, the relocation of the CLSC. So there's a lot of things uh, happening and we want to appropriately plan uh, for this, this, these new infrastructures. Okay, so uh, we've heard from some residents of Wakefield a concern that there's um, uh, an inequity in the, the amount of funding and the way funding is allocated. For example, uh, many of the parks in Wakefield were created with heavy volunteer uh, involvement, fundraising, um, and 
and a certain percentage of support from the municipality. Do you intend to uh, fund this same park in Mashan by those same principles? Look, I, I don't, like I, I have a limited knowledge of how uh, infrastructure pro projects have been funded uh, over the years. I've been there since 2017. Uh, what's really, yeah, absolutely. Uh, if you have a, La Pêche, we're lucky we have huge community involvement throughout La Pêche, you know, people, volunteers in a variety of organizations and, and community initiatives across uh, La Pêche. And of course, it's always best when you have a strong engagement and it's always best if you get uh, funding from the province or the federal government. Uh, so yes, I think that in, uh, in general, uh, having a variety of, uh, of uh, sources of funding is great. And uh, yes, if, if uh, ideally community members rally around the project and help fund a, a project, uh, and people do that all across, you know, uh, there's a ton of uh, uh, not-for-profit organizations active across La Pêche. Um, I, uh, to, to the, you know, I believe, it, how would I say? Um, it may be the case sometimes that community members will fundraise for a project uh, that the municipality is not immediately uh, able to fund or contribute to. And it's a question of, you know, you, you talked about fairness. It's also a question of, uh, of uh, you know, you set priorities, you know. Imagine you have a, like, let's take a hypothetical case where you have a municipality where you have a really, like a, a sector of the municipality that's really, uh, like a lot of time and a lot of means, right? And they say, uh, well, we're going to put, I don't know, like let's imagine a, uh, they, let's say we'll put 500,000 for this new infrastructure. And uh, this, you know, uh, but like, do you, do you see what I mean? Like, do you, is, th does it have to be the only uh, thing that you take into account in order to plan or prioritize your investments? No, you have to look at the overall picture and see, okay, where do we need to invest a little bit more in order to, to generate community engagement, for example, you know? So yeah, you have to take a lot into consideration. So where are your parks, you know? Uh, where is your population, you know, so. Yeah. Okay, so on that note, do you intend to do a public consultation on this project? Well, actually the, there is an ongoing consultation on that project. There's a, a survey online and people can, uh, you know, immediately, like the, the the survey is on the on the uh, le plan directeur. You know, so again, if you if you were planning this central park uh, over, like you know, over a long period of you know, this park could take a long period of time before it's like complete. You know, so right now we're asking people, what do you what would you like to see there? You know, what do you think uh, would be appropriate infrastructures or you know? Uh, so this is this is helping the nourish the vision, right? So we are immediately consulting on the plan directeur. And yes, eventually, uh, when it comes to funding infrastructures, uh, there, there could be other, um, how would I say? Uh, uh, well, the, these are further steps in the process. You know. Okay. Uh, have, you, have, you, have you seen? I have seen have the you, survey. I know what you're okay. talking about. But yes, but I mean, will there be, for example, a council meeting that people can attend and voice their opinions, concerns, ask questions, etc., about the project? Yeah, every Monday, every first Monday of the month, people can come to council, ask questions, and there's a commission d'oiseau as well. the uh, the 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 initiative is um, is uh, carried by commission des loisirs. Uh, so we have a a it's not a committee, it's a commission. There are public me members of the public in the Commission des Loisirs uh, that is, is uh, driving this initiative with our uh, uh, community service department. So you have, I believe it's seven or eight community members that are actively engaged in the Plan Directeur des Parcs on top of the external public consultation. You see, so it's already like a, a citizen's initiative because like uh, you see, it's like a, uh, for example, Comité Consultatif d'Urbanisme, CCU, you have members of the public on the committee. The same thing with the Commission des Loisirs, there are members of the public engaged with uh, municipal representatives and municipal staff working on uh, that uh, Plan Directeur des Parcs. Um, 
And that committee is open to anyone who would like to participate? Yeah, we, yeah, we sent, uh, so when it was created, I believe it was in 2018 or uh, 2019, we sent like a, you know, through the Info La Pêche, we sent call for applicants uh, and people joined La Commission des Loisirs. Okay, and you have representatives throughout the region? That's correct, like throughout, uh, throughout La Pêche. Okay. Uh, and, and I believe you, if you like, so the president of the Commission des Loisirs is Francis Beausoleil. Mm -hmm. uh, if you want to, like, I think he's, you'd be the best person to, to ask about uh, the Commission des Loisirs and the, the, the park uh, master, the park's master plan as well. Okay, so it was this committee that decided on the location and the, the size of the park. Um, it'd be, have you been to uh, that location? Uh, to the 16 acre location in Masham. No, I've been to Masham a few times. Um, okay. Get my mail, but. Um, it's an it's an obvious location. If you look at all the pieces, you know, again, like the old, like there's one high school in MRC de Collines. So MRC de Collines is more than 2,000 kilometers square. It has one high school. That high school is uh, Des Lacs, Ecole Secondaire Des Lacs. It's adjacent to that location. So there are two 12 unit. Um, old age homes uh, in La Pêche uh, that have been funded by the municipality uh, with uh, investments from the province. There's one in Wakefield, one in Saint-Cécile. The one in Saint-Cécile is called Villa des Collines. It's adjacent to that park. The arena is adjacent to that park. The CPA in Masham is adjacent to that park. The long-term care facility, facility CHSLD, is adjacent to that park. The current uh, town hall, the is adjacent to that park. The church is adjacent to that park. Uh, no, you know, it was an obvious location on top of the fact that the municipality owns that land. So that land has been mostly vacant for many, many, many years, right? So uh, it's a pretty obvious choice, you know, like we, 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 need, we want to uh, improve the, like the, like the community, like, the community space, right? The, you know, if we, l'espace public, you know, if the, if la, like there are great espace public uh, in Wakefield, for example, uh, in terms of outdoors public spaces in Masham, that we have yet to, to come up with that vision and build that, that, uh, that like greater community place, right? So I think it absolutely fits, uh, you know, it ex explains why, like we want to come up with that that long-term plan because it's an obvious location. J'aimerais vous parler du nouveau centre de contrôle animalier de la région. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels services seront offerts par ce centre? Oui, en fait, on a eu d'abord un offre de services non sollicité. Donc, un entrepreneur qui dit, moi, je me lance en affaires, je crée un service de contrôle animalier, puis voici mes honoraires, voici les services que j'offre. Donc, À la base, la municipalité, on on, on, c'est important pour spécifier qu'on ne crée pas de service. On, a, on avait jusqu'à tout récemment, on travaillait avec la SPCA pour le service de contrôle animalier, animalier sur le territoire municipal. On a eu une offre de service d'un tiers qu'on trouve intéressante. Puis je peux vous expliquer pourquoi. D'abord, ça enlève rien du tout à la mission de la SPCA puis aux services qui sont offerts à la SPCA. Puis je parle d'abord et avant tout de services qui sont offerts là, dans leurs locaux, voyez-vous à Gatineau. Par rapport, par contre, à leur service offert dans les communautés euh, périphériques, il y avait clairement des, 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 je dirais des, des déficiences. Euh, leur présence sur le territoire, elle était seulement euh, lorsqu'il y avait des plaintes. Euh, donc, il n'y avait pas, un, je dirais, une, une vigie qui était faite sur le territoire. Peu d'efforts de, de sensibilisation. Euh, euh, très peu de contributions aussi dans la vente des, des, des médailles pour les, les chiens euh, qui, qui, qui habitent à la pêche. Puis historiquement, on a eu jusqu'à euh, 1200-1300 médailles vendues annuellement sur le territoire, puis on est maintenant à quelques centaines seulement. Puis, ça, puis ça, ça correspond avec le moment où on a arrêté de travailler avec un service de contrôle animalier, puis on a commencé avec travailler avec l'espèce. On a vu par la suite, année après année, une baisse des, 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 des ventes de médailles, puis on comprend que la vente de médailles, c'est le premier contact avec le citoyen pour sensibiliser le citoyen au, 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 à ses responsabilités en tant que propriétaire de chiens, entre autres. Mais 
tout aussi vrai avec les chats, les chats qui vont à l'extérieur. Tu sais, il y a beaucoup de chats qui, tu sais, qui, qui se reproduisent là, à l'état sauvage. Puis des fois, il y a des, des secteurs où il va y avoir une quarantaine de chats sauvages. Tu sais. Donc, à la base, ce qui a, ce qui a nouri notre, notre, notre désir de faire affaire avec une nouvelle, entre, une nouvelle entreprise, c'est le fait qu'elle va offrir des services de proximité à des citoyens puis améliorer la performance de la municipalité en matière de contrôle animalier parce qu'il y a des... Il y a eu récemment, tout récemment, de nouvelles mesures, euh, nouvelles lois à, 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 euh, adoptées par la province de Québec qui resserrent, euh, les, les, qui, en fait, qui augmentent là, les, les responsabilités des municipalités. Fait qu'on a besoin, on avait besoin d'un partenaire qui allait, qui allait avoir un plus, un plus grand impact sur euh, la gestion animalière. Puis la, la SPCA, malheureusement, c'était très dispendieux pour un service qui était euh, quasi inexistant. Donc, euh, concrètement, pour euh, les résidents de la pêche, maintenant, s'ils perdent leur chat ou leur chien, oui. euh, ils ne se rendront plus à l'SPCA de Gatineau. Non, euh, ben, exactement. Là. Euh, si, puis là, on pourrait euh, vous dire, si, par exemple, quelqu'un a perdu son chien, puis le chien est retrouvé. Oui, le chien va, se va éventuellement se retrouver chez euh, Anitech. Puis, euh, euh, je pense que l'entreprise, elle, 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 elle utilise un médaillon qui a un code, euh, comment ça s'appelle, un code, tu sais, on peut prendre euh, avec appareil intelligent. Là. Euh, un code électronique qui fait en sorte qu'on on a tout de suite un lien avec, au dossier de l'animal, voyez-vous. Puis ça, c'est des services, encore une fois, qui n'étaient pas, euh, c'est pas un service qui était offert là, par, euh, par la SPCA. Fait que, donc oui, là, le, on va avoir un service de loin meilleur. Euh, Puis plus de, je pense qu'il on a, on a, y a besoin de sensibilisation. Ce qui a mené, à mon avis, à la nouvelle loi provinciale, c'est les, les, les accidents, les accidents très graves qui ont eu lieu au fil des ans hein, euh, au Québec, là, entre autres avec des chiens qui, ont, qui, sont, qui peuvent être considérés dangereux. Donc, on, on, on sent qu'on a un besoin d'avoir de, de, un plus grand impact, là, de mieux contrôler les pratiques des, des, des gens en matière de, de contrôle animalier. Uh, finally, I'd like to ask you, what are your wishes for uh, 2021? Um, well, of course, you know, we're having this interview to, like you you asked me to have this interview today and we're in uh in a lockdown you know it's a it's a january 14th uh extended lockdown uh the situation is not going so well in, in quebec and around the world uh, so my my hopes for 2021 is that um we we get through this uh you know with no loss of life you know um or you know we get through this with the, the fewest number of cases possible. We were, people were quite concerned last summer uh, in La Pêche because we're a destination, you know, for outdoor activities and tourism. Right? So there were lots of people in, in Wakefield and, and, you know, in the Gatineau Park and, and throughout La Pêche that, last summer. And nonetheless, we were quite lucky. You know, relatively speaking, there were few, few cases in Outaouais in general in the in rural Utahway in general. So my hopes is that uh, in terms of public health and public safety, it remains the case. Uh, in terms of the economic impact of the, the pandemic, my hopes is that our, our local economy can, you know, can, can survive the, the second wave. Uh, uh, so, you know, public health and our local economy. We have a, we have a, a Like our local economy makes it, like makes our community just an amazing place to live. You know, it, it the same way our, our 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 all of our community organizations and 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 all of our volunteers, you know, uh, make La Pêche an amazing place to live. So I really hope that uh, our our businesses can survive that. You know, until the 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 vaccine has done its. Uh, Uh, what it needs to do, you know, and uh, until we can go back to uh, to to the way it was before, you know, when it comes to our, our ability to be together and, you know, um, so these are my biggest hopes, of course. Alors, merci beaucoup, Guillaume. À la prochaine. My pleasure. Merci beaucoup, Guillaume. Bye.